Buenas tardes. Vamos a deducir porque el coseno de x más y es igual a coseno de x por coseno de y menos seno de x por seno de y. Para demostrar eso tenemos la siguiente figura que tiene cuatro triángulos rectángulos. El primero es ABC, el segundo es ACD, el tercero es CED y el cuarto y último es ABF. Sabemos que el triángulo ABC tiene el ángulo A y el, el triángulo ACD tiene el ángulo beta, como podemos observar. Y para el triángulo ACD tenemos la hipotenusa llamada R y es el segmento AD. Por consiguiente se puede decir que el lado DC es igual a hipotenusa por seno de beta y el lado AC es igual a hipotenusa por coseno de beta, ya que se sabe que este lado es el cateto opuesto y este lado es el cateto adyacente. De modo semejante se puede decir que, que el lado BC es igual a AC por seno de A y como sabemos que AC es igual a hipotenusa por coseno de beta, lo reemplazamos y que hay hipotenusa por coseno de beta por seno de A. Y el lado AB es igual a AC por coseno de A, que quedaría hipotenusa por coseno de beta por coseno de A. Y el triángulo ADF, que es este, y como necesitamos saber el lado AF, porque este es el coseno, por lo que este es el, el cateto adyacente, y lo, diré, lo dividiremos por la, por la hipotenusa, y nos quedaría el lo siguiente, que el lado DF es igual a hipotenusa por seno de A más B y el lado AF es igual a hipotenusa por coseno de A más B. Por consiguiente, nos quedaría que hipotenusa por coseno de A más B es igual a AF, AF como les había dicho anteriormente, y también sabríamos que A. B menos FB nos quedaría a F. O también se podría decir que a B menos E C nos quedaría a C, ya que F, B y S es la misma distancia. Tenemos el triángulo CD, CD que tiene el lado DE que es igual a DC por coseno de A y como sabemos que DC es igual a hipotenusa por seno de beta, reemplazamos y quedaría hipotenusa por seno de beta por coseno de A y el lado S quedaría DC por seno de A que sería igual a hipotenusa por seno de beta por seno de A. Por lo tanto, con esto y con esto podríamos afirmar que el coseno de A más B es igual a AB menos F, que sería AB menos F, dicho antes. Y esto es igual a hipotenusa por coseno de A por coseno de B menos hipotenusa por seno de A por seno de beta o de B se le quitarían las hipotenusas, o sea, las seres, y nos daría coseno de A más B por, por coseno, eh, que sería igual a coseno de A por coseno de B menos seno de A por seno de B. Y así es como deducimos esta identidad. Cuando coseno de X menos Y, cuando queda coseno de X menos Y, se hace el mismo procedimiento, sino que debes de poner acá menos, se pondría un más. Y ese sería todo el procedimiento para deducir esta identidad.